توی جلسات قبلی دیدید که ما دیتابیسمون رو ساختیم و کلاس دیتابیسمون رو ساختیم من برای اینکه اینو برم آزمایش بکنم هنوز امتحانش نکردیم که کار میکنه یا نه چون ما SQL در از دپریکیت شده توی چیز به تو قبلا گفتم و ما باید از ما SQL I چیکار کنیم شروع کنیم درست بکنیم همه همه رو برگردیم به ما SQL I خب برای اینکه آزمایشش کنیم ببینیم این کار میکنه یا نه خب میریم توی ایندکسمون شروع میکنیم ببینیم امتحان میکنیم ببینیم مثلا ما SQL ما اسکیول مون کار میکنه یا نه که بعید میدونم کار بکنه ولی خب با هم دیگه شروع کنیم تغییرش میدیم میام مینیویسیم اولین بالا require once این بالا کچیک کنم includes از توی پوشه includes این دوتا برمیگردن به پوشه های قبلی database رو include میکنیم کلاس database مون include میکنیم بعد میام پایین php شیادمون نره میام پایین میگیم اگر database is set connect شد یعنی چیکار بکنم به ما بگو که true یعنی اکو بکن برای ما true وگرنه اکو کن برای ما چی false خب اینو سیو میکنیم الان برمیگردیم توی این چیز ما صفحه اینترنت ما پابلیک رو میزنم نگاه بکنید میبینید میزنه در اصل از true ولی خب نگاه بکنید نوشته ما اسکیوال کانکت the mysql extension deprecated and will be removed in the future خب میگه از بهتر از mysql i و یا pdo استفاده بکنید pdo ورژن فیوریت من هست حالا در آینده توی mysql درسش رو خواهم داد ولی از mysql i استفاده باید بکنیم اینجا برمیگردیم توی دیتابیسمون اول من اینجا توی لاین 54 چند تا اینا رو بزرگ میکنم اول چند تا فانکشن دارم که اینا رو من پیستش بکنم اینجا خب پیست میکنم چیا هستش اینو رو اول بذارید بزرگ بکنیم که با هم دیگه اینو ببینیم خاطی نکنیم اول اینکه از اینجا تا اینجا رو من چند تا فانکشن استفاده کردم چیکار میکنیم این رو بذارید من اینا رو پیست بکنیم خب اینا رو پیست کردیم اول خب اینا رو ما که همه رو دیدید اینجا اینا فانکشناش چیکار میکنه؟ اول پابلیک فانکشن فچ اری خب چیکار میکنه برای ما برای ما ریزالت رو میخوایم در بیاره اسمش گوشتیم فچ اری مونتا ما ریتر ما اسکیول فچ اری داریم که برای ما ریزالت رو در میاره یکی میخوام ببینیم تعداد شماره تعداد سطرای دیتابیس همون چقدر از این فانکشن استفاده میکنیم ما اسکیول نام روز یه دونه دیگه داریم که میخوایم چیکار بکنیم get the last id inserted over the current database connection چیکار میکنه این میگه که آخرین id رو میگیره و نشون میده توی دیتابیس و افکتد روز میخوایم ببینیم وقتی که تغییری بسه دیتابیس دادیم آیا این تغییر انجام شده یا نه خب خب من ویدیو رو استاب کردم خب و اون تغییراتی که انجام شده رو انجام دادم ببینید اینا رو اسمش گوشتم ماشکل از بالا به شما میگم که چه چیزی رو باید تغییر بدید یادتون میاد تو ورژن قبلی الان من اینو سیو میکنم بهتون توی هیستوری بهتون به شما میگم که چی رو تغییر دادم الان اگر ما اینجا بریم نگاه بکنید توی کلاس کلاسی که الان داریم خب این هست کلاس قبلیمون این بوده توی هیستوری نگاه بکنید این چیز آبی رو میبینید که اینجا هایلایت شده تو نت بینز. میگه this connection قبلا ها اینجوری بود db server, db user, db pass یا تو میاد و گفتیم اگر connection چیز بود درست بود به ما بنویسی که connection اگر connection وصل شد بنویسی که connection failed وگرنه بزن که مثلا database امون رو select بکنه از db نه خب اینا اضافیه اضافه بر سازمانه به اصلا میگن چیز ما اینجا کاری که میکنیم تو این قسمت اگر نگاه بکنید این قسمت رو من بزرگ بکنم که ببینید یا میخواید هم سایز بکنم که ببینید نگاه بکنید توی این قسمت ما به جای این که نگاه بکنید اینجا db db pass تا db pass داریم اینجا نگاه بکنید db name رو من اضافه کردم و داخل این if statement همون گفتم اگر database connect error number نداد پس این عوض شده میبینید به جای if که نوشتیم disconnection برقرار شد اینو نوشتیم اگر error برقرار بود به ما بنویس که error برقرار ارور رو داد به ما بنید کانکشن رو بکش وگرنه چکار بکن ارور رو به ما بده و ارور نامبر رو بده خب این تنها کاری که شما باید برای وقتی به ما اسکیل آی میرسید انجام بده یعنی فقط از اینجا دقیقا تا اینجا که یه کانکشن رو می نوشتیم و 
خب قبلا توی ماسکل ما اینو نمی نوشتیم درسته و بعد چیکار میکرد می اومدیم اینجا توی این هیستوری همونجا که می دیدید می بینید بعد از دیبی پس چیزی نیست دیبی نیم اینجا من گذاشتم خب توی ماسکل های میگه خب اسم دیتابیس هم بگیر دیگه چه کاری من برم یه ساعت مثلا برم این پایین این کار رو انجام بدم خب بعد میایم پایین همینجوری که تکو میدم این پایین ما اسکیوال کلوز رو کردم ما اسکیوال آی کلوز نگاه بکنید توی کانکشن کلوز بعد دوباره میام پایین اینجا نشون میدیم البته این این مقدار برم بالاتر که قشنگ بتونید ببینید هیستوری نت میز رو من خیلی دوست دارم بعد کوئری ما اسکیوال کوئری اینجا خیلی مهمه وقتی ما اسکیوال کوئری رو به کار میبرید اول اسکیوال کوئری تون رو مینویسید مینویسید میبینید اینجا قرمز کرده من تغییر شدم اینجا و بعد کانکشنتون ولی وقتی ما SQL آی کوئری رو مینویسید اول باید کانکشنتون رو بنویسید اولین پارامتری که قبول میکنه کانکشنتونه و بعد SQL هم. بعد میام پایین توی این قسمت این ما SQL رو کردم ما SQL آی ریل اسکیپ استرینگ پایین هم همینجور ببینید ما SQL آی همه رو عوض کردم تنها نکته مهمی که بود فقط این بودش که به جای ما SQL کوئری که اول استرینگتون قرار میگیره و بعد کانکشنتون اول بعد کانکشنتون قرار بگیره و بعد پارامتر دومه خیلی مهمه یاد بگیرید یه موقع نرید همه رو بذارید ما اسکیول و ببینید ای این چرا جواب نمیده بس اون نکته ایف این بالا مهم بود و این نکته دومه برقش رو کردم ما اسکیول نگاه کنید این فانکشنال رو همه رو کردم ما اسکیول آخرش هم به جای ما اسکیول ارور گذاشتم ما اسکیول آی کنکت ارور قشنگی ما اسکیول ما اسکیول آی اینه که فر ایرورتون هم به شما میگه برمیگردیم توی سورسمون خب اینا رو همه رو انجام دادم مونتا توی ما اس کیو ال آی یه فانکشنی هست دو تا فانکشن هست یکی ما اس کیو ال ارے هست ما اس کیو ال فچ ارے هست یکی هم ما اس کیو ال ما اس کیو ال آی فچ ما اس کیو ال آی فچ ارے هست یکی هم ما اس کیو ال آی فچ اساک هست گفتم بهتون ما اس کیو ال آی فچ ارے کار میکنه توی ما اس کیو ال هم کار میکرد ولی خب ما اینجا میذاریم ما اس کیو ال فچ اساک ساک خب ساک ف... سریع تر کار میکنه نسبت به ماسکیول اری پس شما هم سعی بکنید که از ماسکیول اری کار ببرید حالا ما برمیگردیم تو ایندکسمون اینا رو سیو میکنیم برمیگردیم اینجا یه ریفرش میزنیم میبینید میزنه ترو پس این ماسکیول آی بود که گفتم درست بگم حالا ما برمیگردیم اینجا چیکار میکنیم من یه دیتیلز وارد کردم توی پی اچ پی مای ادمین هم پی اچ پی مای ادمین خب بریم اینجا یوزر نیممون بود گالری پسوردمون هم بود پارس کلیک خب حالا ما میگیم پسورد رو سیو بکن یا نکن فرق نمیکنه میام توی فوتو گالری مون ببینید اینجا وقتی گفتم یوزر نیم پسورد درست بکنید اینجاست که اگر شما برید الان هر چقدر هم پریویلیج بخواد دستکاری بکنید دستکاری نمیشه من اگر براوز رو بزنم اینجا میبینید که من یه رکورد وارد کردم به نام امیر پسوردم سیکرت فرست نیم و لست نیم آیدی من یکه خب میام برمیگردم توی این نت بینز یه رکورد دیگه میخوام وارد بکنم میگم اکو کن برای ما یه بی آر تگ این پایین میگم دیت دیتابیسمون رو بگیر اسکیپ ولیو ایتس ورکینگ اول بذارید من ببینم این کار ایتس ورکینگ کار میکنه اینجا برگردیم اینجا اسکیپ ولیو ببین آها نکته که میخواستم اینجا به شما بگم ببینید این ایتس ولیو رو میبینید یه دونه سینگل کوتیشن گذاشتم این بالا چرا اینجا توی ما اسکیول نگاه بکنید اگر اینجا من اگر بزرگش بکنم زده اینجا یه اسلش گذاشته و سینگل کوتشن رو اجرا کرده چرا به خاطر اینکه اسکیپ ولیو این کارو میکنه که باعث میشه که اینا قبلشون یه دونه اسلش اینجوری بخوره و نظری که شما هک بشید این اسکیپ ولیو این کارو میکنه که توی دیتابیستون بود حالا من اینو سیو میکنم گفتم که یه دونه چیز میخوام وارد بکنم این پایین ریکورد وارد بکنم میگم این رو پست پیست کردم insert into users id username password first name last name خب حالا چون یه ولیو رو وارد کردم یه ولیو وارد کردم آی یک بود دیگه تو میاد اینجا به جای آی دی یک دیگه آی دی رو قرار نمیدم میخواستم از آی دی دو شروع بکنم چون آی دی ها این اوتو اینکریمنت آی دی رو برمیدارم از اینجا خودش میذاره دو میگم آی دی اول اسمو گذاشتم خب اسم اولی عظیمی بود فکر می کنم فامیلی بود خب و پسوردم خب سیکرت بود اسم دومی یوزر نیمش رو میذارم امیر پسوردش میذارم سیکرت پی دبلیو دی و بعد اسمو میذارم امیر و 
فامیلی رو میذارم عزیمی حالا اب نداره همجوری هم گذاشت نگذاشت سیف میکنیم اینجا خب و برمیگردیم اینجا چون یه دونه من میخوام که ریزالت هم انجام بشه ریفرش میکنم اینجا ریفرش که کردم تمام اون چیزی که خواستم وارد شده به دیتابیس اگر الان بریم اینجا پیست بکنیم باید به ما نشون بده خب خب نشون نمیده مثل که دیتابیس کوئری رو انجام دادیم حالا بذاریم اینو دو و بعد بذاریم همه رو بذاریم توی کامنت و بعد بگیم SQL select all from users where id equals one خب میگیم همه رو نشون بده از یوزرات جایی که آیدیشون مساوی یک حالا بذاریم روی دو سیف بکنیم اینجا این رو نمایش بدیم اینجا خیلی خوب نمایش نمیده بذارید ببینم بالایی قبل از اینکه ما این کار بکنیم بذارید همه اینا رو بذارم روی کامنت بالایی رو وردارم <تصفح> سیو بکنم بذارید ما توی آیدی هم بخوایم وارد بکنیم این رو سیو بکنم اینجا ریفرش بزنم ببینم این ایجاد میشه یا نه خب ببینید دو بار که میزنم میزنه دیتا بیس کوئری فیلد چرا به خاطر اینکه توی آیدی دو رو دو بار نمیتونه ایجاد بکنه چون خاطر اینکه آیدی پرایمری کی است الان اینو ریفرش میکنم باید به ما نگاه بکنید دو تا ریزالت رو نشون میده امیر رو از امیر رو بالا نشون میده دو تا یوزر نیم داریم خب من اینا رو الان میذارم روی کامنت و اینا رو میگم Uh, select all from user where id equals 2 یعنی همه رو به من نشون بده م... تا جایی که id مساوی با 2 خب هنوز اینا رو اکو نکردیم بعد SQL رو اکو بکنیم میایم پایین حالا یک میذاریم ببین نداره uh, result set میگیم مساوی قرار بده با دیتابیس کوئری و SQL رو به ما نشون بده و بعد چیکار میکنیم میایم اینجا ریفرش میزنیم هیچ اتفاقی هنوز نیافتاده میگیم found user وقتی که فاوند یوزر رو یه وریبل درست کنم اونم فاوند یوزر اونو مسابقه قرار بده با دیتابیس فچ ری فچ ری که دیدید همون فچ اساک مون تا ما اسمش رو فرق گذاشتیم فچ ری به خاطر اینکه شما چیز نکنید همونجوری که فایل دارید نگار دارید و اشتباه نکنید فچ ری همون فچ اساک فچ اساک سریعتر کار میکنه از فچ ری ریزالت ست رو میگیم نشون بده و میگیم حالا چیکار بکن اکو کن برای ما وقتی که یوزر نیم پیدا کردی یوزر نیمش رو به من نشون بده دیگه دیدید که من اینجا رفرش دادم هیچی نشون نداد میخوام یوزر نیم رو من نشون بده پ... اه... چیکار میکنم اینجا اه... رفرش میکنم از ایمیل رو نشون میده که یوزر نیمه وقتی اینو بذارم دو الان سیو بکنم اینجا پیس بکنم میبینید که امیر رو نشون میده اه... سه رو بذارم سه نداریم الان ببینیم چه اتفاقی میفته ایرور خواهد داد یا هیچی نشون نخواهد داد خب من یک میذارم اینجا میگم اه... یوزر نیم رو نشون بده میتونم این پایین چیکار بکنم بگم پاسورد رو نشون بده میتونم اینجا چیکار بکنم بگم فرست نیم رو نشون بده و آخری هم بگم لاست نیم رو نشون بده سیو میکنیم اینجا پیست میکنیم نگاه بکنید همه رو بدون فاصله پشت سر هم دیگه نشون میده و خب این کارا رو شما میتونید بکنید پس اینا رو چیکار کردیم فچ uh, ریو اول که uh, چیز ریکوردمون رو ساختیم من اینو گذاشتم روی کامنت ولی دو تا الان ریکورد داریم روی آیدی یک و دو ریزالت ستمون رو گفتیم کوئری مون رو نشون بده کوئری مون چی بود کوئری توی دیتابیس مون بود uh, توی فانکشن مون بود که نشون خواستیم نشون بدیم البته بذارید من دیتابیس رو یه بار دیگه واس فانکشن ها رو دیتابیس رو وا کنم کوئری مون کوئری مون رو به شما نشون بدم این کوئری مون میبینید فانکشن کوئری که ساختیم اینجا روش رفتیم این کوئری به ما چی نشون میده ریزالت رو نشون میده کنفیم کوئری ریزالت رو نشون میده بعد چیکار کردیم گفتیم همه چیزها رو برگردون به ما همه نتیجه ها رو برگردون به ما وقتی همه نتیجه ها رو برگردوندی حالا روی این گذاشتی خب روی این گذاشتی به ما چیکار بکن یوزر نیم رو از توی این وریبل به ما نشون بده پس این استفاده از کلاسمون امیدوارم که خوشتون آده شد و دیدید که کارم میکنه